Hello, hello. Hola, chicas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Good afternoon. Hello. ¿Cómo me les va, niñas? ¿Cómo me les fue este día? Bien, bien. Qué bueno, me alegro, Sofía. Bienvenidas. Vamos a esperar tres minutitos más, chicas, para que los demás se puedan conectar y empezamos con la clase. ¿Ok? Ok. Ok, perfecto. Ok, en lo que ustedes saben, voy a abrir la plataforma, ¿ok? Aquí está. No, el solito. Hello, hello, Ronnie, ¿cómo estamos? Bienvenido. Fine, thank you, teacher. How are you? Great, waiting for you guys <laughs> to start <laughs> the class. <laughs> I'm just kidding, Ronnie, no, no me hagas caso. <laughs> Solo lo veo. Ya se van a conectar los demás. Falta un minutito, chicos, y empezamos. Vamos a ver dónde estamos, dónde estamos. Ta, 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 ta. Me quiero meter a ver la plataforma, niños. Lo que está pasando es, ojalá que cargue más rápido porque no me carga la página. Vamos a ver por aquí. Ajá, niños, cuéntenme cómo les ha ido esta semana. ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Hicieron algo interesante, algo diferente? Cuéntenme, tell me something. Ok, vamos a ver. Melanie, Abigail, bienvenida, Melanie. Ay, sí, Melanie, hoy la vi con su, con su pelito ya pintado. Good afternoon, teacher. Good afternoon, mire, le quedó muy bien. Ah, thank you. Felicitaciones. <laughs> Me gusta su color de cabello ahorita. <laughs> <laughs> en serio, it's really, really, really nice, right? Baños, mire, eh, la clase pasada, chicos, estábamos hablando acerca de affirmative, o oh, no, estuvimos hablando acerca de positive, Adjective, ¿verdad? If I know mistake, right? Sí. Ok, so also what we were discussing. ¿Qué más estuvimos discutiendo? A ver, ¿quién me recuerda? Ajá, aparte de poses y adjectives, estábamos hablando de qué? Yes, no questions. Ajá, muy bien. Yes, no questions. Ajá. ¿Qué más? Hmm. 
test. That's it. Ok, bueno, entonces la clase pasada, chicos, estuvimos hablando acerca de los possessive adjectives y estuvimos hablando acerca de las WH words, ¿verdad? Si no, no recuerdo, no estoy mal. Y estábamos hablando de las yes, no questions, short answers, right? Ok, today we are going to remember just something, right? Do you remember the grabbings? Recuerden los grabbings. ¿Qué son grabbings, guys? ¿Quién se recuerda que son grabbings? For example, if I say, hello, guys, how are you today? Is a grabbing or is not a grabbing? <laughs> yes or not? Hi, hello, hey, howdy. Do you remember that? Okay, bye. Sí, yo creo que no nos acordamos del significado de la palabra grievance, pero yo sé ah. que ustedes inconscientemente lo saben. Va a pasar. Vaya, grievance son saludos en inglés, ¿ok? Grievance. Los grievance son todos aquellos que ocupamos para empezar una conversación y para finalizar una conversación, ¿ok? Por ejemplo, si decimos, hi, hello, eh, how are you, how's it going, ¿verdad? O maybe hey, or sometimes we use the word howdy in some areas of the United States are used, but I'm not on the country, right? And also what? What is the other one? Ah, to finish a conversation, we are we use bye-bye, take care, see you later, right? Or have a nice rest of the day, something like this, right? Just to remember the queries, okay? For example, tenemos la la, los grievances que se están este, usando eh, alrededor del mundo. ¿Ustedes consideran que el apretón de manos es un grievance? En teoría que sí. Ajá, ¿verdad? ¿Qué, qué, otro, por, qué otro saludo sí. conoce? Sí, Chori, ¿cómo se escribe esa palabra? Grievance. Es G-R-E-E-T-I-N-G-S. Grievance. Grievance. Uh, okay. Vaya, el apretón de manos es una forma de saludo, ¿verdad? Puede ser para comenzar una conversación o puede ser para finalizar o despedirse también, se toma así. ¿Ustedes conocen algún otro tipo de grievance que se usa aquí en El Salvador, así como el apretón de manos? Eh, abrazo. Ajá, manita. Es, ajá, la manita. La manita, sí, cuando no queremos acercarnos a la sala. Cuando somos shame, right? Muy tímidos. Entonces, nosotros utilizamos este. Hay otro también. El besito, ¿ustedes consideran que es parte del Salvador o es autóctono del Salvador? Sí. Solo con una persona de extrema confianza. Ajá, pero se da aquí en El Salvador, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Yes, right. También el abrazo. Uh -huh. ¿Cómo en El Salvador? Sí. Ajá. ¿Y la reverencia? Uh, no. No, right. No, no. ¿O la palmadita en la, en la espalda? Ese sí. Ese También sí. está uno, pero ese se usa más en Oriente que cuando saludamos a nuestros mayores hacemos eso. El bendito. Ah, el bendito, sí es cierto, ok. Pero es más de católico, pero en mi familia se usa como una tradición al saludar a los mayores, aunque no son. Y es parte de nuestra cultura, ok. Sí, es una forma de un saludo. Ok, bueno, este día vamos a recordar un poquito, vamos a hablar un poquito acerca de los rarities around the world. Para eso, chicos, voy a compartir ahorita, ok. Vamos a abrir la plataforma en la página de MB. 
en la página 4. ¿Ok? It's this one, right? Grievance from around the world. As I told you before, right? We have a cane shake that is from the United States and a bow, a bow es como una reverencia, ¿verdad? ¿De dónde creen que es un, es, viene ese saludo? Continente asiático, más que todo. Ajá, el continente asiático, ¿verdad? Muy bien. ¿Y el besito de la mejilla? Como en Francia, esos lugares. Exacto, es from France, right? Ok, muy bien. ¿Y the hue? A todos lados. A todos lados, casi la mayoría, ¿verdad? Casi no se sabe de dónde exactamente es el, el abrazo, pero se da a todos lados, prácticamente. Ok, ¿y, el, y la palmadita en la, en la espalda? Los compañeros ahí. <risa> Vaya, Ronita, tiras la, la, la Ahí los compañeros, varones. Siento que este saludo de la palmadita en la espalda es más masculino. Sí. Ah, las hembras son más por... más y el besito en la mejilla. Ajá, uh -huh, for male. <laughs> Vaya, Ronnie, you are the, the, only, the only boy here, right? Right now. <laughs> I'm the only. Se siente, se siente muy así, ¿verdad? Se <laughs> llamó okay. okay. no, atacado, mi atacado por las chicas. Son las chicas y Ronnie es el que reina ahorita en la reunión. <laughs> hay, hay un saludo que olvidando que es el ah el pino muy bien yeah, exactly sí. es another way to greet someone right es otra forma de saludar a alguien pero aquí nosotros tenemos aquí en el Salvador muy bien hay otro más que recuerden chicos y el de el, el el también el de cabecear así <risa> Cuando saluda a alguien así, ¿qué onda? Sí, es cierto, es true, you're right. Ese es un saludo. It's a, a wave of really, right? Sí, también tiene razón, Sofía, así es. Entonces, sí, es informal, es pero sí que es un saludo. Sí, es informal, así es. Entonces, pues estas son formas de saludar alrededor del mundo, ¿verdad? La mayoría también son copiados también de otras culturas, porque aquí en El Salvador, pues, también tenemos, ¿verdad?, tendencia, ¿verdad?, a imitar culturas de, de otros países, así como, así como también los otros países tienen tendencia a imitar algunas cosas de los, de los otros países. Por ejemplo, este del beso en la mejilla, pues nosotros lo tenemos, ¿verdad?, así como dice Melanie, es cuando tenemos mucha confianza, pero generalmente en San Salvador se da mucho. Yo lo he visto más que todo cuando iba a la universidad, se da bastante... Eh, y todo eso, ¿verdad? Entonces es como una costumbre. Y se da, ¿verdad? No es autóctono. De la aquí, gente piqui. Pero se da. <ríe> Así es. Entonces, igual, ¿verdad? El abrazo también se da y al igual que la palmadita en la espalda. ¿verdad? No es muy común, 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 pero sí se da. Ahora bien, vaya, tenemos estas preguntas. Miren, chicas, miren, chicos. Eh, tenemos, which variants are typical in your country? Que es lo que estábamos hablando, ¿verdad? ¿Cuáles son los, los typical variants of our country? El, el chocar puños, decía Ronnie. Este también, el, el bendito, ¿verdad? Hacia los mayores. Este también, el... Este acá, ¿verdad? El hola, hello. También, ¿verdad? ¿Cuál otro? El shake your hands, right? Como, como darse un, un apretón de manos y todo eso, es como, más común aquí en El Salvador, ¿verdad? Ahora bien, tenemos, can you write the name of a country for each variance? Vaya, eso ya lo estuvimos haciendo. Generalmente, handshake is from the United States. States, right? And a bowl is from Asia, right? Yeah. Uh -huh. De Asia, ¿verdad? Las partes de Asia. Ya, Japón, China, right? ¿Qué más? Corría y todas esas clases de países, ¿verdad? Al igual que los demás, ¿verdad? Ahora bien, what are other ways to greet people? ¿Cuáles son otras formas de saludar a las personas? ¿Qué era lo que yo les estaba preguntando, ¿verdad? Y es como cuando digo Ronnie, ¿verdad? El puño, ¿verdad? Esa es otra forma, ¿verdad? ¿Qué otra forma conocemos de saludar a las personas? Mm -hmm. 
llama? A ver, uno del que mencionó acá. El, el, que, el que levantaba la cara. Así, no, sí, no. el de lejos. Acá, no. <risa> ok, perfecto. Ok, so let's start, guys. Now we are going to read this conversation. How is it going? What does it mean, how is it going? ¿Qué se le pide a la cabeza cuando ustedes oyen how is it going? Do you consider it's a grievance? Do you consider it's a grievance? Yes or not? It's a it's a grievance. Ajá, uh -huh, it's a grievance. ¿Por qué, Sofía? A ver. Eh, según lo que veo ahí en las conversaciones, le está preguntando cómo es una manera de saludo. Ajá, exacto. Es Ajá, una ahí. frase que se ocupa para empezar una conversación o para saludar a alguien. Es como, ¿cómo has estado? ¿Qué ha pasado? Cuéntame, ¿verdad? Todos esos significados pues están inmersos en la, en la frase, ¿verdad? No tiene nada que ver con la traducción, pero significa lo mismo. Recuerden que están los slides, están los, ¿qué? Están los, es, es, los, es, los, los idioms, ¿verdad? Y son frases que también se ocupan así, ¿verdad? Ahora bien, tenemos la conversación entre Sunji y David. ¿Quién me ayuda a leer la conversación, chicos? Vamos a elegir a Ronnie porque es el único chico ahorita. Y una chica, a ver, ¿quién me quiere participar? Yo. Ok, Jasmine. Ronnie and Jasmine. Ok, go ahead. Hi, David. Hey, David. How is going? Fine, thanks. How are you? Really good. So, are you class? Interested in this sem semester? Yes, they are. I really love chemistry. Geometry. Are you and Beth in the same class? No, we aren't. My class is in the morning. Her class in the afternoon. Listen, I am my way to the cafeteria. Now, are you free? Sure, let's go. Okay, perfect. So what is the conversation about? ¿De qué se trata la conversación, chicos? De cómo le está yendo las clases a cada uno. Exactly. She's asking him how is the classes, right? Cómo están las clases, de qué les gusta, ¿verdad? Cómo les ha ido, etcétera, etcétera, right? Y la palabra clave es how is it going, ¿verdad? Hey, David, how is it going? ¿Cómo has estado, verdad? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué es lo que cuentas, verdad? Algo nuevo, ¿verdad? Ok, entonces, let's talk about this. Vamos a hablar, en la parte de gramática, chicos, tenemos las 10 no questions and short answer with B. Generalmente se ocupan para, para hacer preguntas eh, acerca del estado, ¿verdad?, de una persona. Por recordémoslos que hay preguntas con do, con la auxiliar do, que siempre se presente siempre también, pero son más que todo para preguntar acerca de las acciones o actividades que alguna persona hace. Y el verbo to be es más que todo para preguntar acerca de estados, ¿verdad? Ahora bien, tenemos las, las siguientes eh, preguntas. Tenemos, are you free? Yes, I am. No, I am not. ¿Ok? Tenemos la respuesta positiva y tenemos la respuesta negativa. Recordemos que cuando vamos a hacer una pregunta, chicos, nosotros cambiamos la posición del verbo con el sujeto, ¿verdad? Para eso les voy a compartir otra cosa. Déjenme ver. Ahorita se lo comparto. Vamos a explicar esto primero, la estructura gramatical, ¿verdad? Right? Bueno, acá tenemos algunos grammars, ¿verdad? Y generalmente los que siempre utilizamos. Y vamos a hacer un pequeño re recordatorio de los personal pronouns. ¿Se acuerdan los personal pronouns? I, you, he, she, it, you, we, and they. Ok, recordemos que I es primera persona, you, we, and they es segunda persona, y he, she, it es tercera persona. Ok. 
Con I ocupamos I am, con you ocupamos are y con he, she, it ocupamos is. Así como también you, we, they ocupamos la forma del verbo to be are. ¿Ok? Ahora bien, tenemos la, la pregunta, ¿verdad? Pasamos a lo de la pregunta, chicos. Tenemos la forma positiva que ya sabemos, ¿verdad? Que es I am, por ejemplo, I am a teacher, ¿verdad? Yo soy una maestra. O tenemos la forma negativa que es I am not a teacher. Yo no soy una maestra. Pero, ¿qué pasa con la forma interrogativa? Que era lo que estábamos hablando. Nosotros cambiamos la posición del verbo con el sujeto. Quiere decir que ya no es I am, sino que es am I. Am I a teacher? Am I a teacher? Yes, I am. O no, I am not. Si yo me estoy hablando para mí misma, voy a contestarlo con yes, I am. O yeah, I am not. Pero si le estoy preguntando a alguien más, I am a teacher, la otra persona me va a decir, no, you are not a teacher. O yes, you are a teacher. Okay? Is clear? Is clear. Okay, perfect. Let's see the other examples. You are or you are not a teacher, right? Are you a teacher? She is or she is not a teacher. Is she a teacher? Yes, yeah, she is or no? She isn't. We are or we are not a teacher. Are we a teachers? Are we teachers? Somos maestros? Yes, we are or no? We aren't, ¿ok? ¿Qué eran las que les estaba diciendo, verdad? Acá tenemos la forma corta de, res de respuesta a la pregunta. Are you a teacher? Yes, I am. No, I am not. ¿Ok? Esto es con primeras personas. Ahora bien, is she or is he or is it a teacher? No, he isn't. No, she isn't. O no, it isn't, right? It depends. If it is positive, you are going to use yes. But if it is negative, you are going to use no. Plus the negative forms of the verb to be, right? So let's see with second person. Are they teachers? Son ellos maestros? Yes, they are. Or no? They aren't. Okay? Bye. ¿Alguna preguntita hasta aquí, chicos? No? Ok. Vale, miren. Tenemos una práctica del verbo to be. Se las voy a pasar a WhatsApp y las van a hacer. Oigan, le van a tomar captura y me van a mandar la captura con su nombre. Y con su nombre, sí. Solamente déjenme abrir acá. Eso solamente para recordar, ¿verdad? Y luego vamos a pasar de nuevo el manual. no abre. Vamos a ver. Voy a abrir acá. Ok. Vale, esta es un poquito larga, chicos. Permítanme. By the way, ¿tienen alguna pregunta con el afirmativo en negative form? Chicos. No. Vale, si no lo vamos a hacer juntos, porque si sí está algo larga esta práctica. It's key. Okay, perfect. Thank you so much. Just give me some minutes because it is so slow. Vamos a ver, let's see.
estamos. Hello, guys. Hola, David. ¿Cómo estamos, David? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro. Sí, es que ya no me puede conectar. Bueno, la verdad es que después de hace como hace las seis de la tarde. De verdad. Pero ayer. Sí, es que... Pero ayer ah. no tuvimos clase, ¿verdad? Como no, supuestamente, sí. No. No. Yo me acuerdo que no, porque tampoco me conecté. No, o si sea, ayer no tuvimos clases, chicos. Vaya, ahí está. Bueno, la, la cosa es que yo vine como a las 10 de la mañana y vimos aquí a Sonata porque había cerrado la autopista por un accidente. De verdad. Nos costó, nos costó pasar. Sí, últimamente hay muchos accidentes. La vez pasada, ay, Dios no lo quiera, pero vi algo bien feo ahí por la, por la universidad de la que estaba casi en la Santa Tecla, creo. La... ¿Cómo se llama? La Matías. Matías. Estaba una chica ahí cortando, sí. No, no, no. Estuvo feo. Vale, os entramos al link y lo vamos a hacer todos juntos, porque sí está algo larguito, ¿ok? Ya les voy a compartir qué es lo que vamos a ver. Sí, había, había muchos accidentes y sí dijeron que había habido como cuatro accidentes, algo así. Ese día. Ok, guys. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Miren, niños, aquí vamos a ampliar lo que es la forma afirmativa y la forma negativa del verbo to be. Por ejemplo, dice, complete the sentences with, with is not, are not, or I am not. ¿Ok? Aquí lo que vamos a hacer, miren, es nada más desplegar la flechita y... Bueno, si no saben, chicos, le ponen mute al micrófono porque casi no se escucha. Chicos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Me escuchan ahorita? Ok, perfecto. Bueno, aquí es lo que vamos a hacer. Vamos a elegir la mejor opción que pertenece a cada oración. Por ejemplo, Shakira, an actress. Let's talk about professions. Shakira. Si no se le escucha, no sé quién tiene el este micrófono. Vaya, ya sé. Bueno, hoy sí. Ok. But complete the sentence with is not, are not, or I am not. Okay, so what we're going to do, we are going to just click here and you're going to choose what is the best option that fits in these sentences, okay? Yes, this is your mentor, for example, Shakira, an actress. Shakira, una actress. Aha, ahí, entramos. ¿De todos están ahí? Sí. Ok, perfecto. Vale, miren, acá, ¿cuál es la mejor opción? Shakira, an actress, is not, are not, or I not? Is not. Is not. Is not. Ajá, Shakira is not an actress. Letter B. Cristiano Ronaldo e Messi, singers. ¿Qué es un singer? Cantante. Un uh, cantante, muy bien. Is not, are not, or I'm not. Are, are not. Okay, are not singers because they is plural, right? Let us see, Colombia, Europe. Is not, are not, or I'm not. Is not. Okay, Colombia is not in Europe. Okay. Okay, let's see letter D. Elephants 
Yeah, yeah. Birds. Elephants is not, are not, not, or I'm not. not. Are not. Are not. Muy bien, porque aquí tenemos una S, ¿verdad? Entonces quiere decir que son varios elefantes. Por ende es plural. Yeah. Okay. okay. Let's e. see. Letter E. Basketball players. Players. Why? Remember the S sounds, right? Short. Ooh. Is not, are not, or I'm not. Kilo. Eh. Are not. Are not. Muy bien, porque estamos hablando de plurales. Basketball players I. are not short. Letter E. I, a teacher. I am not. I am not. I am not a teacher. No soy una maestra. Letter G. School buses red. Is not, are not, or I'm not. Okay, are not red. Muy bien, excelente. Luego vamos a la siguiente parte, chicos. Vamos a ver las imágenes que tenemos acá. Okay. Look at the pictures and complete the sentences with are, is, am, um, are, isn't, or I'm not. Vamos a ver la fotografía primero. Y dice, David, sad. ¿Qué es sad? Triste. Triste, ¿verdad? Entonces, ¿qué, es, qué refleja la, la fotografía? Está alegre. Está alegre. Entonces, ¿quiere decir qué es? David. Listen, aren't, I'm not, is, are, or am. Listen. Isn't sad. Muy bien. David no está. Triste. Ahora bien, he is. Ajá. Ahora, it isn't, aren't, I'm not, is, are, or am. Is. Okay, is. it is a, is, perdón. Is. a ruler. Muy bien. It's, a ruler. It isn't, aren't, is, a, is or a. Okay, it isn't an eraser. No es un borrador. No es un borrador. Y eso sucesivamente. Vea, lo voy a dejar trabajar un ratito. Ok. Cuando ya hemos terminado eso, vamos a la siguiente parte. Ok. Vamos a revisar lo Gracias. 
Ya lo pasó la señora. ¿Cómo va? ¿Finish? Pasamos a la parte número 3. ¿O ya la avanzaron? If you need help, guys, please tell me. <laughs> 
if you have questions, also you can ask me. Tenemos que mandar la lectura. Sí, pero solamente de la nota. Ah, pero ¿cuántos son esos? Son dos. Por eso les decía que lo hiciéramos parte, ¿verdad? pero si ya avanzaron, está bien. Solamente si tienen alguna duda en cuanto a las indicaciones y a las preguntas, me pueden este, decir. Ok. El veracero me sacó y me lo borró. Se salió. Ajá. ¿Le damos a la lupa cuando está todo terminado o por parte? Hola. Cuando está todo terminado, baby. Ok. Yeah, Sophia is the first one. Okay, Sophia, eight of ten. Congratulations. Excelente, Sophia. 
Gracias. Me equivoqué en la escritura en la última, por eso me salieron más. Sí, a veces. En unas pa palabras. Es por que eso a, me salieron ajá, a veces se, en la, se escribe ajá. a veces una letra de más, a veces se nos va una letra, entonces por eso. Ajá. Pero se ha sacado el pie. Está bien. Pie. <ríe> no, no hay problema. <ríe> Pero felicitaciones, eso es una buena nota porque es bastante la Gracias. Práctica. Ok. Vamos a ver quién más, chicos. Vamos a ver, los Yo creo que eso va a ser en la segunda parte. Acá. Vaya, acá usted va a ver, David, la imagen. Y según la imagen, o sea, si va a responder la forma del verbo to be correcta. Puede ser la negativa o puede ser positiva. En este caso, dice David sad. Sad es oh. triste. Pero sí, qué. Pero... Es la, la, la parte de abajo. Esta o la otra, la otra va la número tres. Entonces, la número tres, y como me dice la número dos, <ríe> ok, David. Acá usted tiene que seguir la línea hasta donde esté el nombrecito, y luego, según lo que está, uh, no, number four, a ah, number four, ok, perfecto. <ríe> But I can't, David, you have to read the descriptions and then choose the correct answer. Usted va a leer las descripciones que están acá de cada una de ellos y luego va a elegir la opción que corresponde a cada oración que es acerca de, de, de estas mismas descripciones de todos ellos. Por ejemplo, David is or isn't 10 years old. David tiene o no tiene 10 años de edad, según la lectura. Uh... Bye, say hello. We are David and Paul. We are okay, brothers. David is. ¿Cuántos años tiene David? Ten years. Tiene ten years. Entonces dice David is or isn't ten years. Positivo o negativo, yes. David. Yes, entonces Positivo usted tiene que elegir acá. Y así ah, sucesivamente. Uh, sí, cambia de color. Ajá, solo le va a dar clic de ahí. Ah, ok, ok, ok. Ok, perfecto. Melanie, ok, 8 of 10. Excellent. Congratulations, also. Vamos, niños. You can do it.
Vamos a ver Ronnie. Ronnie, Ronnie, vamos a ver. Ah, ok. Eight of ten. Also, Ronnie. Congratulations. Congrats. Ok, Diana is a snake, dice. Ok, perfect. Who else? Just one more, and then we are going to check it. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, so we are going to check, guys. Ok, vamos a ver. ¿Quién me ayuda con la siguiente, la número dos? I... From Colombia, what is the best option? <laughs> ya esa creí que era colombiana y le puse que sí era. Es que vas a mirar cómo va querido, ¿verdad? Ajá, ah, como el sombrero. Oh, ¿no? Sí. Es, ok, es yes. de Colombia o no es de Colombia. Yes. No. Y le salió bien ese Melanie. No, me salió mala. Me salió de verdad. Mala. I'm not from Colombia, entonces, I'm not from Colombia, I'm, I'm from friends, friends, ok, so they, es así, a mí me salió buena, recuerdo yo que me salió buena, es, I am esta. from Colombia, uh -huh. es que se mira con el sombrerito, por eso que decir, <laughs> Decía yo, serás, pero como dijo Melanie, que le salió mala, dijo. Bueno. No, pero es que ella le puso. Ah, ah bueno, es que no quizás mí... le puse otro. Le pusiste Ajá. otro, por eso. Ajá. Vale, entonces Ajá, aquí mí, tiene que ser, I'm not, ok. I am, I am. no, es I am. Es I am, ok. Ah, Al revés, ok. Ajá. Ok, perfecto. So, let's continue. So, they brothers. ¿Ellos son hermanos o no son hermanos? No. They no, so they... No, no son hermanos. Aren't. They aren't brothers. They are... Uh, they think. are friends. Muy bien. So, let's see the other one. Tom. Tom is... Is, is a cat, right? He... He is, 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 is a, right? He is in a mouse. Que no es un ratón, es un gato. Okay. They eleven years old. They aren't. Isn't they aren't, aren't or not? Okay. They aren't eleven years old. 
they are. They are 10 years old. Okay, perfect. So let's see number three. Part number three. Vamos a seguir las líneas hasta donde está el nombrecito y así vamos a decir si es true or false. Okay. Arthur is a lion, true or false? True. True. Okay. Let it be. Diana is in a snake, true or false? False. False. Okay. Vamos a ver, Diana. Vamos a ver. Yes, it's false because she is or it is a snake, right? Danny is a fish. Vamos a ver, Danny. Where is Danny? It's true false. or false? False, right? Because it's his baby. Okay. Bill isn't a zebra. Bill isn't a zebra. True. True, right? Oh. It's true, okay? Because the zebra is car right its name is carl so it means it is it isn't as it isn't as, as a, it isn't a bill verdad bill es otra otra otro animalito pero la cebra es carlos o carl verdad okay vamos a ver peter and daisy are in birds true or false False. <coughs> False. Okay. M is an elephant. Vamos a ver. Yes, true. right? So it is true. true. Carl is a pig. False. False, right? Because he is Bill. Okay. David is a bat. Vamos a ver. Okay. It's true. True, right? <coughs> Peter and Daisy are birds true or false true true right danny is a zebra yeah. danny is a zebra yeah. is false okay diana isn't a snake true or false 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 right okay perfect so let's see number four David isn't 10 years old. Let it be. Daniel is or isn't Mary's father. Eso no es el papá de Mary. Isn't. Okay. Isn't Mary's father. Okay. Let us see. George is or isn't David's father. Isn't. Isn't. Vamos a ver. George, where is George? My name is George. I'm Paul. Okay, Teacher. muy bien. Dear. So, isn't David's father, right? Letter F, okay? Letter F. Okay, D. Mary is or isn't nine years old? Is right okay, perfect. So, letter G, letter E, perdón. Betty is or isn't George's wife? Is it right? Is okay. Letter F, Paul's favorite color. Okay, Daniel and Betty are or aren't George's parents? Eh, teacher se equivocó en la respuesta yes, de la D. Uh -huh. sí, es cierto. Y ahí es isen. Aquí es isen. Right. Apple's sí. favorite color is in red. Ok, perfecto. Ya no me quedé, chicos. Ya me sirvo los lentes. Ok, letter G, right? Betty isn't or is 34 years old. Is. Is. Ok, perfecto. Letter H, Daniel and Betty are or aren't George's parents. Aren't. Aren't. Are or aren't. Aren't. Aren't George Warren, okay? Letters. I, okay? Mary's favorite subject is or isn't social studies? Isn't. Isn't, okay. And the last one, Daniel is or isn't David's father? Isn't. Isn't. Okay, perfect. So let's see the, the, the listening, right? Letter A. I... Your father. What is the best subject? Isn't, aren't, I'm not. I am is, not. 
Um, okay. Are, in this case, I'm not, right? Okay. I'm not. Okay. It's what? Cool here. Isn't. Isn't? Isn't. Okay, perfect. So she, a single letter. Lady, right? Isn't, aren't, I'm not, is, or are, is, or am. Is, okay. She, what? A bad student. She isn't. isn't. Okay. We? Aren't. Aren't. Okay. You? Aren't. Are. Okay. You are. Okay. Let's see part number six. So what we are going to do here, we are going to reorder the sentences in the correct order, right? Organize the sentence in the correct order and make negative or affirmative sentences, right? For example, what is the first in the oration? Siempre va el sujeto o el nombre, right? George. A mí se me cruzó y se me se me desordenaron todas estas partes no lo pude hacer. Okay, lo hice desde el teléfono, este David. Exactamente. Por eso. Es que desde el teléfono lo hago todo. Sí, Yo así también. pasa cuando lo hacemos desde el teléfono. George ¿Perdón? is my teacher. Así pasa cuando lo hacemos desde el teléfono. Desde el teléfono, perdón, casi no se escucha. Sí, no puedo contestar todas las partes de la página. Sí, no puedo contestar. O sea, sí la contesté, pero se me, se me cruzaron todo. Ok, está bien, no hay problema, David. Vaya, ¿cuál es la primera acá? She is my not our friend. Eh, sí. Ok, she. She is, is not, my, not my friend. My friend, ok, perfect. Excellent. The other one? Daniel, yes. Ya sí, me salió mala. Daniel, ¿cuál te salió mala? Daniel. Esa de Daniel is Daniel is seis years old. Sí, years old. ¿Cuál le salió mala? She is not my friend. Esa le salió mala. Yo puse she is not my friend. Así como lo acaban de poner. Uh -huh. Y me salió is not my friend wow. Al, en rojo solo me salió bueno wow, okay. <laughs> ¿Qué, qué, qué diferencia en mí? <laughs> no, ok vaya pero la realidad sí tiene que ser ella no me es me un pantallazo sí <laughs> ok vaya lo siguiente chicos elephants animals big or are elephants elephants are, are big, big. Espérame, que se me corrió para acá. Are animal, big animal. animals. Animals. Ok, perfect. Vamos a ver la siguiente. The change the following sentence into negative. Quiere decir que aquí nos la dan en positivo. Nosotros tenemos que pasarla al negativo. negativo. Ok, vamos a empezar siempre con mayúscula, chicos. John. John. John not, is not. Okay. Pusieron is not or isn't. Isn't. Y se las valió como isn't. Sí. Sí. Ah, ok. Es que a veces no han tomado como válida la respuesta contractada. Ajá, unas contractadas no me las puso tomó válida. Por eso me salió malo el. Okay, entonces pongamos la cita, a ver, así que tal vez es, es el problema, right? Vamos a ver. Those are my books. ¿Cómo sería la forma negativa? Yo le puse tus aren't my books. Tus aren't not my books. Ok, those are not my books. Muy bien. Let us see. I'm in the park. I am not, I am not in, the park. in the park. Uy, se me unió. I am not in the park. Muy bien. Ahora vamos con la letter D. My house is blue. My house isn't blue. Uh -huh. Se puede isn't. 
no se preocupen. Lo que pasa es que a veces la plataforma no la toma así porque hay una respuesta predeterminada, pero no significa que esté mal ISEN. Acuérdense que la contracción o la abreviación siempre es válida. Vamos a ver si me sale bien, a ver si no me sale mal. ¿Ok? ¿Vamos? Sí, ¿verdad? ¿Ok? Te amo, te amo. Ya ve que se sacaron 10, no porque lo hemos hecho juntos, todos nos sacamos 10. Lo que pasa es que a veces nos equivocamos por qué error de dedo, ¿verdad? Cuando estamos escribiendo, no nos damos cuenta y escribimos tal vez una letra de más o duplicamos una, ¿verdad? Acuérdense que el teclado a veces está muy suavecito y tiende a, a poner dos veces la misma letra, ¿verdad? No es que nos equivocamos. ¿Ok? Perfecto. Vale, chicos. Entonces, ¿sintieron difícil la, la práctica? Más o menos. Easy. Mm, estaba fácil. Ah, ok, perfecto. Qué bueno. Regular. Moro Lex. Pero mire, le hicieron, estaba así. Regular. Moro Lex, entonces. Regular. Ah. Ok, perfecto. <risa> ok, niños, entonces vamos a lo siguiente. ¿Se acuerdan las professions, guys? ¿Cuáles son las professions? Hablemos de professions. ¿Qué es una profession? Título o o o o profesión, ¿verdad? Ok, es lo que hacemos. Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito de las profesiones. Vamos a vamos a recordar nada más algunos. ¿Cuáles son las profesiones que se recuerdan? A ver, ¿cuáles? Doctor. Lawyer. Doctor. Lawyer. Muy bien. Oh, nurse. Nurse. Muy bien. Fly uh -huh. attendant. Fly attendant. Muy bien. A cook. Chef. Cook. Chef. Muy bien. Engineer. Engineer. Eh. Eh. Sería. Bueno. Engineer. Eh. Singer. Pilot. Muy bien. Singer. Singer. ¿Qué más? What else? Hay un tomate. Vet. ¿Qué es un vet? Veterinaria, right? O también podemos mencionar un sailor o un firefighter, right? O maybe a police officer and those kind of things, right? Hunter. A hunter. Ok, muy bien, excelente. Entonces, veterinary. Veterinary, muy bien. Ahora bien, vamos a hablar entonces, ya que recordamos un poco las professions, vamos a hablar acerca de eso. Hablamos el manual otra vez, chicos, en la página número 5. ¿Ok? ¿Qué página? En la número 5, please. 5 o 6. Vamos a ver. Ya les voy a compartir. Bueno, estábamos acá, ¿verdad? Esto de lo de la estructura del ISMR ya lo vimos, ¿verdad? Es cuando cambiamos la posición del sujeto en la forma interrogativa, ¿verdad? Estamos viendo la forma positiva y la forma negativa. En este caso, pues es la interrogativa que es nada más este cambio. La, el cambio de posición del sujeto, en este caso es un pronombre personal o también puede ser un nombre, ¿verdad? Y el verbo to be quiere decir que si yo digo you are free en positivo, en negativo, en, en negativo yo voy a decir you are not free, pero... El interrogativo, are you free? ¿Estás libre? Yes, I am. O no, I am not. ¿verdad? Por ejemplo, David, are you teacher? Uh, I am not. Ok, I am not a teacher. Muy bien. Ahora hágamelo una pregunta a Yasmin. Uh, Yasmin. Yasmin, ¿es tú cosmetólogo? Are you Are you a cosmetologist? No, okay. No, okay. 
O pueden decir hey dresser, ¿verdad? Como estilista, right? Eh, perdón, hijo, eh, ¿cómo? Hair dresser. Hair. Hair ah, dresser. Ajá. Como arreglar estilista de cabello. ¿verdad? Muy bien. Hair. Ahora, Ana, Jasmine, hagamos una pregunta. Melanie, please. Eh, you are a nurse. Are you a nurse? Are you a nurse? Melanie, are you a nurse? Let's see, please. Are you a nurse? Are you an enfermera? I am not. No, I am not. Muy bien, excelente. Melanie, ahora hágame una preguntita a Carla, please. Hágame una preguntita a Carla, please. Are you Are you Yes, I am. <laughs> okay, yes, In I the am. job. Are you at, at the workplace? Are you workplace? Yes, I am. Okay, Carla. Este, hágamele una pregunta a Hugo, please. Hugo, are you cashier? Are you cashier? Oh, Are you a cashier? A cashier? Eres un cajero o un este es que está en la en la caja de de, la, am, de los centros comerciales, right? I am not the... a cashier, right? I am not a cashier. Okay, perfect. Okay, oh, uh, hazme una pregunta, Ronnie, please. Uh, are you a student? Are you a student? Yes, I am. Yes, I am. Okay, Ronnie, hágame la pregunta, Herbert. Are you a police officer? Are you a police officer? officer? ¿Eres un policía? No, I am. No, I am. I, no, I am not. Excelente. Ok, Herbert, hágame una pregunta a Saúl Aguirre. Are you engineer? Are you engineer, Saúl? No, I know. Ok, no, I am not. Ok, perfect. ¿Qué me falta? Ok, hágame una pregunta a David, please. Are you me mechanic? Are you a mechanic, David? I, I am not. Ok, no, I am not. Ok, no, perfecto. I am not. Vaya, ahora que lo que vamos a hacer, niños, vamos a completar la conversación utilizando la forma del verbo to be que corresponde a cada espacio en blanco. Ok, fill in the blanks with the correct forms of the verb to be in each sentence that you have here. Ok, you have five and, or seven minutes to do this. Ok, for example, we have example number, number one. Is Miss Eric Gray from the United States? Yes, she? She is. She is or she isn't? Uh, she is. She is, right? In este caso, mm -hmm. she is porque tenemos una positiva. Acá nos da la pista. Entonces, si acá tenemos el yes, quiere decir que sea afirmativa. Si acá tenemos el no, quiere decir que es? Yes, no. Negativo, ok. Bye. Mm -hmm. Ahí vamos. Entonces, hagamos, please. O las hacemos así rapidito. Ok, perfecto. Vamos. Entonces, acá, yes, she is. She is from Chicago, Chicago. right? Ok, let's see number two. What is the best option? English class at is it mm -hmm. is English class, class at 10 o'clock? No, well, it isn't. Well, right? it is, it is, at, it is at 11. Okay, so say, is English class at 10 o'clock? No, it isn't. It is at 11, right? Tiene, o sea, que aquí tiene que ocupar el irisen y luego va a decir is porque le están dando otra hora. 
Ahora bien, vamos Solo a ver. Solo sería is, is, ¿verdad? Sí, is acá. El leve sí. club. Ahora vamos con el número yeah. tres. What is the best option? Para. Army. Army. Ajá. Are you and Monique from friends? Yes, we. Uh, yes, yeah. we are. We are. We are from Paris. Okay. Number four. Number four. Number four. Are Mr. and Mrs. Tavares American? Okay. Are Mr. and Mrs. Tavares American? No, they. They are in. They're. They're, they're not. Are in. Brazilian. Brazilian. Right? No, they aren't. They're Brazilian. Okay. They are Brazilian. Brazilians. ¿A qué podemos ocupar la contracción también o la abreviación? They're Brazilian, right? Okay. So what we are going to do now? Answer these questions about yourself. If you answer no, give the correct information, then ask to the party. Are you from the United States, guys? Are you from the United no. States? No. No. I am not. No, I am not, ¿verdad? En el caso que usted lo responda como uno solo. Pero si lo respondemos como grupo, ¿cómo sería? No, no we aren't. No, we aren't. Muy bien. Is your teacher from Canada? No, she No, she isn't, right? Or no, no she's she is not. No, I am not, right? Letter, letters, okay. Number three. Is your... English class in the morning? No, it's not. No, no oh, it's, it's not. It is. It is in the not. after, right? No, it's not. Or is it, right? It is in the after. Number four, finally. Are you and your friend the same age? Um, no, we are. No, we aren't. Okay. Algunas veces va a coincidir, algo otras veces Mami. no, ¿verdad? ¿Son de la misma edad, sí o no? Maybe yes, maybe no, right? It depends. Vaya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a escribir oraciones utilizando el verbo to be. Write five questions about your classmates. Then take turns asking and answering your questions. Vamos a escribir cinco oraciones utilizando el verbo to be, ¿ok? ¿Es clear? Vamos a hacer las cinco oraciones cada uno y luego cuando las tengamos me avisan para hacer los breakout rooms y usted le va a preguntar a su compañero y su compañero le va a preguntar a usted. Y usted va a notar qué es lo que le dijo cada compañerito. ¿Ok? ¿Cinco oraciones en negativo o, o afirmativo? Bueno, estas son como son preguntas. Tiene que ah, ser... preguntas. Ajá. Tienen que ser preguntas. Solamente va a utilizar la forma del verbo tu vida de acuerdo. ¿verdad? Si es you are. Are you bla 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 bla? Question or the question? No, it's verb to be. It's short yes no questions with be. Short answer La vamos a hacer. De cualquiera, dije. Ajá. Se pre puede preguntarle: ¿estás en la casa? ¿Estás en el trabajo? ¿O estás durmiendo? ¿O estás feliz? 
o tienes tantos años de edad. Depende. Lo único que usted debe de utilizar es el verbo to be. ¿verdad? Eso es todo. En forma de pregunta. Ok. Ok, perfecto. O eres un doctor, eres un ingeniero. Así como hemos estado hablando ahorita.
finish. Let me know when you finish, please. <laughs> ¿Cómo vamos? Solo eran cinco, Ticho. Sí, just five. Okay. Finish. Okay. Finish, ok, perfect. ¿Who else? ¿Qué más? Ok, okay thank you, Carl. ¿Who else? I finished. Ok, perfect. Bye.
Ahora esa preguntita que usted ha hecho, se las va a hacer a su compañero. Les voy a poner a trabajar en parejas y usted le va a hacer las preguntas a su compañera, se trabaja con su compañera y la compañera le va a hacer las preguntas a usted. ¿Ok? Ok. okay. okay. Vale, vamos okay. a ver cuántos estamos. Estamos todos. Ok, perfecto. Yo voy a estar chequeando los grupos. Ahí las vemos, ¿ok? Vale, entremos, chicos. Carla, entremos al grupo, please. Carla, Sofía, entremos, please. Bueno, vamos a mover. Okay.
¿Qué es de ella? Este... ¿Cómo va? Bien, bien. bien. Ajá, ¿quiere escucharlos? ¿Quién empieza? No sé quién empieza. Yo lo digo. Okay, sí, bastante. Yo. Sí. sí. Are you a student? Yes, I am. Are you crazy? <laughs> no, I'm not. <laughs> I'm not crazy. Is she a teacher? Yes, she is a teacher. Is she a lawyer? Yes, she is. Are you from Honduras? No, I'm not. Are you cooks? Que si yo cocino. Sí. Yes, I'm cook coffee. I cook coffee. I prepare coffee. <laughs> <laughs> That's it. <laughs> Are they short? Come for. Are short? Are they short? Son ellos pequeños? No, no, they aren't. <laughs> Are you twenty years old? No, I'm not. <laughs> Vaya, ok, ya le, ya ahora es su, su turno, Ronnie, vamos. Ok, ya le da risa porque le dije a que no tenía otra, ¿verdad? yo ahí le vuelvo a decir que no tengo otra. Ah, bueno, are you a soccer player? Yes, I am. Is your mother at home? No, she's not. Are you an English student? Yes, she's. Yes, I am. <laughs> Are you 30 years old? No, I am not. ¿Y por qué le da risa ya? Es que es que comentando cosas. Bueno, is your sister a doctor? No, I am not. No, she is not, right? Mm -hmm. Ah. <laughs> Solo cinco tengo, solo cinco. Ok, muy bien. Bueno, niños, entonces lo voy a dar ratito, voy a seguir este, checando los otros grupos y después nos vemos en la general, ¿ok? Thank you bueno. so much. Okay. Una pregunta, los intercambiamos a uh, Are you from Mexico? Ya me entendí. Tenía que hacer la pregunta: ¿Are you a home? Hello, ¿cómo van, niños? Está bien interesante. <risa> <risa> Tengo una interrogativa. No, le, le explico a él de que, que al hacer una pregunta con el verbo to be, primero va el verbo to be, después va el pronombre. Ajá, sí, así ajá, es. Porque, ajá, porque él me dice: ¿Cuál es tu edad? Y you are es como una afirmación, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eso le explico a él, yo, porque había, había hecho malas preguntas y estábamos viendo si las hacíamos ahorita con él. Ah, vaya, está bien. Pues. Entonces, este, cualquier cosita me dicen, lo que voy a chequear al otro grupo, después regreso con ustedes. Ahora, ahora que se vaya. Ajá. Que vaya. Dígame. Para preguntar, su edad sería? ¿Cómo sería? ¿Are you, are you age home? ¿O solo are you age? Ah, ok. How old are you? Sería. How old are you? How old are you? ¿Qué old, edad tiene? How old are you? Sí, así es. How old are you? How old are you? ¿Qué edad tienes? Sería old. primero. How old. old are you? How old are you? Es ah. H-O-W, how old are you? H-O-W, de ahí es separado, una O, una, una L y una D. Y de ahí, are you? How old are you? ¿Qué edad tienes? 
age. Entonces no lleva la palabra age, que es edad. Es que o como age es, es edad, ¿verdad? Pero ¿cuántos años tienes? Es how old are you. ¿Qué tan, qué tan eres, verdad? Se interpreta. How old are you? Um, la, la segunda en la que no... Deletréeme la segunda, por favor. Es O-L-D. O-L-D. O. Ah, ok. Y, y Mark Question. Are you. Uh -huh. Y ahí la Mark Question. Después de Are you, la Mark Question. O la okay. Question Mark. How are you? How old are you? Nada que ver como yo lo había escrito. Bueno. No, pero si se aprende, David. Lo bueno es que pregunta. Vaya, bueno, entonces lo voy a un ratito. Voy a chequear el otro grupo. Ya regreso con ustedes. ¿Ok? Ok. How old are you? Hola chicas, ¿cómo van? Ya estuvo. Eh, ya, nos, ya nos preguntamos ahí, pero si quieren nos, nos volvemos a preguntar. Ok, perfecto. ¿Para qué? Solo ir unas tres preguntitas cada uno, nada más. A ver, que empiece Melanie. Vaya Melanie, you first. Are you lunch? Card. Are you lunch? Me eh, no, leo la respuesta yo. No, ella, ella te tiene que responder. Ajá. Yes, I am. Es como que si tú estás teniendo tu almuerzo. Are you having your mm. lunch? Mm. Que si almorcé. Almorzé. Ella me dijo que, que si almorcé. Ah, pero eso Are sería... You... En... Uh -huh. Si almorzaste, es una, hey. es una pregunta en pasado, pero ahorita estamos en el presente. Por eso lo vamos a hacer como el continuo, ¿verdad? Para utilizar también el are you. Are you having lunch? Uh -huh. ¿Estás almorzando? Ah, yes, I am or no, I am not, right? Yes, bueno, no, I am not. Ok, perfecto. Next. Eh, eh, una y una, sí. Whatever you want, como usted quiera. Vaya, yo había hecho, le digo yo que había hecho de una de Is Melanie short hair? Pero ah. como es, es ella, entonces Are you short hair? Yes, yes, I am, right? Y yo soy chica de pelo corto, right? Le queda muy bonito a Melanie. Me gusta mucho su corte. Ay, yo la envidia, dice. Sin bromas. Vaya, ok, Melanie, diga la siguiente. No, I am, no, I am not. Are we, I, are we take chemistry classes? Are we taking a chemistry classes? The, are we taking and I will take it next. Are we Let's taking? Take. Are we taking? Es que lo I, que pasa. Are we taking chemistry classes? Uh -huh. Vamos a tomar. Es que yeah. aquí me están ocupando yeah. como el, el gerundio. Yeah. Entonces es como que el is el are es el presente, pero si usted lo, lo dice como vamos a tomar la clase de, de química, ¿verdad? O estamos en clase de química. Ajá, como de, de si recibimos, estamos recibiendo clase de. Ah, pero entonces, no sé si es take o, o receive, receive, receive. Usted puede decir, are we in chemistry class? Estamos en la clase de química. Solo así. Are ah. we, ajá. Acuérdense que el cero es. Are we. Es para estado. Are ¿sabes? we. Uh, okay. Are, Are we in chemistry class? No, I am not. Okay, perfect. Eh, y la última, is Roxanne wearing glasses? Okay. 
Yes. Yes. She is. Ok, perfect. Yes. Voy a dejar un ratito porque vamos a darle fechita al bebé también. Pobrecito, de rato okay. te <risa> Ok, perfect. Voy a chequear al otro. El último grupo es bueno, vamos a en la general. Ok, perfecto. Okay. Muy bien hecho. Gracias. Gracias. Llevaron que iban a cerrar, pero no. Hola, no. guys, ¿cómo van? ¿Ya practicaron? Ay, ya estuvo. Ya estuvo. ¿Puedo irlos? Una de estas preguntas. <risa> ok, perfecto. Go ahead. Bueno, voy a comenzar yo. Ok, perfecto. Are you, are you 18 at this time? Mm, no, I am not. Is your first job? Uh, no, it's, no, it's not first job. Okay, no, it isn't, right? No, it uh, isn't. It isn't. What is your favorite fruit? Uh, my favorite fruit, apple. It's apple, okay. Apple. What many soccer games as Madrid won? Uh, noise, I don't know. ¿Cómo fue la pregunta, Saúl? Perdón, no la entendí muy bien. ¿Cuántos partidos de fútbol ha ganado el Madrid? Ah, ya, yeah, ok. Yeah. Pues sí. How, sí, how sí. many such games has yeah. Madrid won? Uh -huh. uh, la última, how old are you? Are you 34? Ok, I am 34. Yo tengo 34, right? 34 years old. Okay, I am 34 years old. Okay, okay. vaya. Ahora, Herbert, hágame preguntitas a Saúl, please. Vaya. Eh, are you from Guatemala? No, I know. Vamos a ver. Are you a student? Yes. Yes, I am, right? Yes, I am. Uh, is your teacher from Mexico? Is your teacher from Mexico? No, it's not. No, she is? No, she is not. Excellent, right? Remember that when you are going to answer the questions, short questions, right? Short yes, no questions. We are going to use I am, you are, he is, she is, or it is negative, she isn't, he isn't, we aren't, you aren't, or I'm not, right? It depends. Always you are going to answer with I am, you are, she is, etc., etc., right? Siempre vamos a responder con eso, ¿verdad? Él es, él está, etc., etc., right? Okay, perfect. No. Thank you so much, guys. Vamos a ver. Voy a, mm. voy a ir a la general. Voy a sacarlos ahorita a todos de las salas y nos vamos en la general, okay? Perfect. Congratulations. Okay. Thank you so much. Gracias. Thank you. Tiene silenciado el micrófono, Está en mute. Paso a la general, se me pone en mute, no sé por qué. Ok, so, guys, we are just four minutes to finish the meeting, right? For that reason, just, we are going to make some exercise here, right? 
the last exercise and then we finish, okay? Vamos a ver. Let me show exercise. Don't worry about that. We are going to finish right now. Okay, just to remember here, remember the queries, right? Bye, goodbye, good morning, good night. Have a good day. Hello, hey, hi, how are you? It's going. See you later. See you tomorrow, okay? But some of them are for start a conversation and some of them are for finish a conversation. So what we are going to do now, we are going to classify which of these variants are for finish a conversation and what of these variants are for start a conversation. For example, for say hello or goodbye. Hey is an example, right? It is this one. You are going to take it from the list and you are going to classify them between goodbye and hello, okay? For example, we have, what's another way to say hello? Aparte de hey. In this list. For example, hi is to start hi. a conversation, yes or not? Yes, right? Hey, hi, okay. What is the other one? Hello, muy bien, ¿qué más? Good morning. Okay, good morning. También es otra frase que utilizamos para empezar una conversación. Muy bien, excelente, Ronnie. ¿Qué oh, well. más? ¿Cuál es la otra? How, How are, are you? you? Muy bien. What is the other one? How, how's it going? Okay, how's it going? Muy bien, excelente. So those are some uh, phrases that we are going to use to mm. say goodbye or start a conversation. Now what we are going to do here, we are going to select the ones that belongs to say goodbye. Okay, what, for example, we have bye. What is the other one that belongs to list? Goodbye. Goodbye. Have a good day. Have a good day. Muy bien. Good night. Good night. Muy bien. What else? See you, See you later. See you later. Okay. What's the other one? See you tomorrow. Okay. Okay. These are these are some sounds. Hay que tener ese día el micrófono porque se oye la interrupción. Pongámosle el mute un ratito, please. Bueno, entonces tenemos como ejemplo, chicos, tenemos hello, good morning, uh, hello, hi, hey, how are you, how's it going, etc. Right? For say goodbye, we have see you tomorrow, see you later, we have goodbye, we have good night, and we have have a good day. Okay, so those are some phrases that you can use to start or finish a conversation. It is not necessary to say just hello, hello or, or bye, right? Goodbye. You can use those phrases to start the conversation and it's the same. And it sounds more natural, right? <clears throat> y los hace sonar más naturales al momento de hablar en inglés. Okay? Perfect. Ahora bien, lo último, chicos. Acá tenemos algunas frasecitas en las cuales usted va a unir la que pertenece, la respuesta que pertenece a cada, a cada frase que vemos acá. Por ejemplo, have a good day. Thank you, you too, right? Hi, how are you? Pretty, Pretty good. good. Pretty Thanks. good, thanks. Okay, number three, see you tomorrow. Okay, see you. Okay, okay see. see you, right? And number four, good morning. Good morning. Good, Good morning, morning, right? So those are the answers that you can use to answer these phrases or these variables, right? So what time is it, guys? Time to it's five. Work. It's five o'clock. Okay. okay, so it's okay. time to finish the meeting, five, right? Five. So what we are going to meet it again, when we are going to meet it, ¿Cuándo lo vamos a reunir en la siguiente clase, chicos? Tomorrow. Tomorrow, right? Yes, tomorrow. Ok, vamos a ver. Yeah, yeah, sería tomorrow en tomorrito. Tomorrow, tomorrito. <laughs> ok, but just let me check it, out, right? Sí, es cierto. Nos vamos a reunir el día 14. Ok, perfecto. So, I see you tomorrow again, ok? So, 
nada más decirles que tengan un feliz resto del día. Have a nice rest of the day and I see you tomorrow. Sí, bye, bye. Lista. Thank you so much. No, la lista okay. ya no es requerida ahora, Saúl. Ah, okay. los, los de la MIRI siempre le toman ya la asistencia auto, automáticamente cuando usted entra. Ah, ok. okay. Nos encontremos tarde. Ah, ok, perfecto. Pero lo preferible es que entre a, a ti. Sí, sí. La ok, Herbert, no se va a ir por otro lado. No se va a ir por la tangente. Right? No. Ok, perfecto, guys. See you tomorrow. Okay. Have a nice rest of the day. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Take care, guys.